எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லண்டன் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி கோலா உருண்டை வாங்க முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு இன்ச் பட்டை எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு லவங்கம் மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு மூணு துண்டு இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டு கடலை மாவு இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிட்டு எந்த தண்ணியும் ஊற்றாமல் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இது அரைச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு மூணு துண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் நாலு பல் பூண்டியும் சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி போதும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் அது கூடவே நான் ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கூடவே கைப்பொடி அளவுக்கு புதினாவும் கொத்தமல்லி இலைகளும் வச்சுருக்கேன் நம்ம அரைச்ச மசாலாவும் தேவையான அளவுக்கு உப்போம் ரெசிபிக்கு நான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மட்டன் மின்ஸ்ட் மீட் எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு பேனில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்க போகிறோம் அந்த மின்ஸ்ட் மீட் அந்த பேனில் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மீட்லேருந்து எல்லா தண்ணியும் வெளியே வரணும் அந்த தண்ணியெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஒன்ஸ் அந்த தண்ணியெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஆற வச்சுட்டு இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம மாற்றிட்டு போகிறோம் இதெல்லாம் பண்ணும் போது நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கவே கூடாது உப்பு நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம அரைச்ச மீட்டை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுருக்கேன் அது கூட நம்ம வெங்காயம் கொத்தமல்லி புதினா இலைகள் அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா அது மூணு பச்சை மிளகாய் உப்பு அப்புறமா கடைசியாக நம்ம வச்சுருக்க கடலை மாவையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்படி இதை வந்து உருண்டையாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா அழகாக உருண்டை பண்ணி வச்சாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதை நம்ம கொதிக்கிற எண்ணெயில் வறுத்து எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் மறுபடியும் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற எல்லா உருண்டையும் அதுக்குள்ளே போட்டு வறுத்து எடுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் பொறுமையாக ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவக்கிற அளவுக்கு வறக்கலாம் தீஞ்சிர வேண்டாம் நம்ம ஸ்லோலியே வச்சு கூட இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ அழகாக வறுத்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் இதே போல் நம்ம எல்லாத்தையுமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம சூப்பரான கோலா உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இது எல்லோரும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ